Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong fudgy bar na chocolate cake bar or you could use any brand or pwede kayong mag-bake ng chocolate cake ninyo or you could use brownies or grahams or you could use anything na pwedeng i-pair sa chocolate mousse. All-purpose cream, condensed milk, cocoa powder, salt, gelatin, hot water for the cocoa powder and gelatin. White sugar pero optional lang siya. Chocolate chips for toppings but optional also. Para naman sa whipped cream ingredients, meron tayong all-purpose cream, powdered sugar, and gelatin. Maglalagay ako ng gelatin sa ating all-purpose cream kasi mahirap ipipe yung ating all-purpose cream kahit na whip na natin siya. And hot water. So first, ang gagawin natin, ikakrumble natin yung ating cake bars into fine crumbs. Tapos, transfer natin yung ating crumbs sa ating springform pan or any pans. Tapos, i-distribute natin yung ating crumbs evenly and pack it firmly. So, ayan na siya. So, i-set aside muna natin. Tapos, gagawa na tayo ng ating mousse na mixture. So, ngayon, i-mix na natin ating cocoa powder and hot water until it makes a thick paste. In a pan, combine condensed milk, chocolate paste, and sugar. And then cook over low heat and stir constantly until smooth and combined na siya. So ayan, luto na siya. So set aside muna natin siya and let it cool. So mas nagiging thick siya kapag malamig na siya. So ngayon, ibit na natin yung ating all-purpose cream until soft peaks form. Dissolve natin yung ating gelatin in hot water. So pwede nyo siyang gawin before kayo mag-whip ng cream or in the middle of whipping the cream kasi iniwasan natin na tumigas yung ating gelatin. So now, add na natin yung ating chocolate mixture and yung ating gelatin na na-dissolve sa ating whipped cream. Yes, ibibit ko siya using my mixer. Hindi ako magpo-fold, pero pwede din yung i-fold. Sa akin kasi, this method works for me. Beat on low speed until well blended. Tapos, ipour nyo natin yung ating mousse mixture on top of our cake. And then, chill muna natin siya for 20 minutes or yung top part ng ating mousse is firm na para mag-add tayo ng ating whipped cream. To make the whipped cream, combine natin yung ating gelatin and hot water. Tapos, mix natin yung gelatin natin until mag-dissolve siya and set aside. Now, combine natin yung all-purpose cream natin and powdered sugar. And then, whip natin siya until meron na siyang soft peaks. Tapos, add na natin yung ating dissolved na gelatin sa ating whipped cream. And take note na hindi dapat mainit ang ating gelatin. So, chill na muna natin siya until slightly firm na siya bago tayo mag-pipe. So ayan, dapat ganyan na yung texture niya para pwede siyang ipipe. Kung ayaw nyo naman ito, pwede kayong bumili ng pang whipping cream or whipped cream na talaga. So now, magde-decorate na tayo ng ating chocolate mousse. Magpapipe lang ako ng aking whipped cream on top. So it's up to you kung isosurround nyo lang siya ng whipped cream or pupunuin nyo siya ng whipped cream. Tapos, pwede kayong mag-toppings ng chocolate chips or chocolate shavings, or pwede kayo mag ng cocoa powder. Tapos, i-chill nyo lang siya until mag-set yung ating chocolate mousse. So, ayan, eto na yung ating no-bake chocolate mousse cake. So, ayan, taste test tayo.
But actually, tatlong beses na akong kumain ito ngayon. Well, ngayon, kayo na i-describe ko sa inyo kung ano yung lasa niya. Hmm. Pinipigilan ko yung sarili ko mag-react ng exage kasi masarap talaga siya. Well, me personally, mahilig ako sa mango, ay sa mango musa, chocolate mousse. Well, typical siya na chocolate mousse. Yung bang, yung, yung parteng ito, yan, hindi siya gano'n katamis. Para lang siyang diniligan ng sugar, parang gano'n. Hindi siya pinaliguan ng sugar. Tapos, bagay siya sa ating fudgy bar na chocolate cake. Kasi matamis yung ano natin, yung chocolate cake natin. So, nababalansin niya or parang yung kung saan pa, pa, compatible silang dalawa. So, yun. Masarap. Promise. Mmm. Mmm. Tapos, as usual, chocolate mousse, nagme-melt sa mouth mo. Ang sarap. Oh my God. Harap talaga. <laughs> Uubusin ko na naman ito. Sarap. Promise. And perfect din siya sa parties kung kailangan nyo ng dessert. Pwede nyo iserve yung ating chocolate mousse cake sa shot glass. Tapos lagyan nyo lang siya ng whipped cream on top and then chocolate shavings para maging presentable yung ating dessert kahit nasa shot glass lang. So pwede nyo siyang idagdag sa dessert bar ninyo and pair it with a dessert spoon. At kung gusto nyo siyang pang negosyo, pwede nyo ilagay sa mga plastic cups na may mga cover and pwede din sa microwave safe na plastic tub like ito, round at meron din tayong rectangle. So, ayan, meron ka ng pang-party dessert, meron ka pang pang-negosyo. And, kung hindi nyo gusto na i-crumble ang inyong cake bars, okay lang. Pwede nyo i-cut lang sa gitna ang inyong chocolate cake bars and i-arrange nyo lang siya sa inyong baking dish or pan. So, ayan, ganyan lang. Tapos, ipour lang ninyo yung inyong mousse mixture on top. And, sa so, nagtatanong about sa spring form na pan, non-stick siya and binili ko siya sa Robinson sa department store nila for 363 pesos. Merong mga 100 plus sa ibang store, pero hindi siya durable. Hindi magandang klase. Ang diameter niya ay 24 centimeters or 9 inches siya. Ipapakita ko sa inyo ang parts niya. Ito yung kanyang wall belt na meron siyang spring and ito naman yung kanyang base pan. So, ayan, non-stick siya. And of course, pwede siyang gamitin pag-bake sa oven. So, pag-close, ganyan lang, ibabalik nyo lang siya para malak. So, ito na yung ating chocolate mousse cake na fudgy bar yung ating ginamit na cake base. And, gusto ko sana mag-apologize kasi medyo natagalan bago ako nakapag-upload ng video kasi sobrang busy ko this past few days. Sinusubukan ko talaga na makapag-upload ng video everyday pero hindi ko talaga kaya, hindi kaya ng powers ko. Pero susubukan ko pa rin. And, thank you sa mga nag-aabang and patuloy na sumusubaybay. Sa hindi pa, please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you! And hello kay Next Diliola!